Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Analog Circuits. The subject code is KEC402 and here we are in lecture number 46. So, in the previous lecture we have started BJT Differential Amplifier. Ji haan, Differential Amplifier kya hai? Kis tarah se BJT se banta hai? Yeh humne last lecture mein dekha. And we have also discussed the common mode and the differential mode operation with respect to BJT differential pair जो कि बहुत important है क्योंकि अभी हमें drive करना है आगे in the same way हम इस lecture में बात करने वाले हैं differential mode gain of BJT differential amplifier तो differential mode gain calculate करने के लिए you have to know the working कि किस तरह से BJT differential pair differential mode में operate करता है तभी आप बहुत अच्छे से इस डिफरेंशियल मोड गेन को समझ पाएंगे एंड इफ यू रिमेंबर द मोस्ट डिफरेंशियल मोड गेन तो उसी तरह से यहां पे भी बीजेटी डिफरेंशियल एम्पेयर में भी आपका डिफरेंशियल मोड गेन हम कैलकुलेट करने वाले हैं तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन डिफरेंशियल मोड गेन ऑफ बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर नाउ डिफरेंशियल मोड गेन तो डिफरेंशियल मोड गेन हम ऑलरेडी देख चुके हैं अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर पेयर और सेम वे है जब हम डिफरेंशियल मोड की बात करते हैं तो दैट मींस हम इनपुट कंसीडर करते हैं द टू डिफरेंट इनपुट ऑन द बेस ऑफ द टू ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 तो so, अगर मुझे डिफरेंशियल मोड गेन कैलकुलेट करना है तो यहां मैंने माना है द फर्स्ट VID इनपुट इज अप्लाइड ओवर द टू टर्मिनल्स सो VB1 जो यहां पे जनरेट हो रहा है दिस इज VB प्लस VID 2 एंड VB2 ओवर हियर इट इज VB एंड माइनस VID 2 दो टर्मिनल है आपके पास वही VC1 एंड VC2 टू कलेक्टर रेजिस्टेंस आर देयर RC एंड RC कलेक्टर करंट्स IC1 एंड IC2 राइट right? सो so, अब यहां पे डिफरेंशियल मोड गेन में बेसिकली कहा क्या गया है जो हमने अभी तक पढ़ा है कि जब आपका VID 0 है राइट right? जब VID 0 होगा तो ये दोनों बेस टू एमीटर वोल्टेज इक्वल हो जाएंगे ना एंड दिस जो यहां पे VBE लिखा है दिस इज नथिंग बट द VCM कॉमन मोड वोल्टेज यानी कि जब आपका VID 0 है डिफरेंशियल इनपुट 0 है तो दोनों ही टर्मिनल पे वोल्टेज इक्वल हो जाएंगी और दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज इक्वल होने का मतलब व्हाट इज द एमीटर करंट फ्लो ओवर हियर यानी जो हमारा एमीटर करंट फ्लो करेगा या जो कलेक्टर करंट फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड सिंपली I/2 राइट right? बट अब जब VID पिक्चर में आएगा जब VID 0 नहीं है तो उस केस में जो यहां पे कलेक्टर करंट होता है दैट विल बी गिवन बाय दिस फार्मूला अल्फा इनटू आई बाय 2 VT VID बाय 2 यानी कि इस फार्मूले को आप ऐसे याद रख सकते हो व्हेन द VID इज देयर उस केस में जो आपका कलेक्टर करंट फ्लो होता है दैट इज GM VID बाय 2 एंड इफ यू रिमेंबर मॉस डिफरेंशियल केस तो वहां पे हमने यही सेम फार्मूला पढ़ा था कि जब यहां पे डिफरेंशियल वोल्टेज अप्लाई होती है देन द करंट फ्लो इज द ड्रेन करंट एंड ड्रेन करंट इज गिवन एज GM VID बाय 2 तो सेम चीज यहां पे जब आपका दोनों ट्रांजिस्टर में VID की वैल्यू 0 है यानी कॉमन मोड है उस केस में I/2 करंट फ्लो करता है बट व्हेन द ट्रांजिस्टर वैल्यू VID वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 उस केस में जो IC करंट फ्लो करेगा दैट इज गिवन बाय GM VID/2 तो अगर मैं बात करूं इन टोटल व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट फ्लो ऑन ओवर हियर सो यहां पे कितना कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है सो so, अगर आप टोटल कलेक्टर करंट की बात करें तो दिस IC1 इज बेसिकली IC IC क्या है IC है I/2 व्हेन VID इज इक्वल टू 0 सो बेसिकली I/2 प्लस GM VID/2 दिस इज द टोटल कलेक्टर करंट फ्लोन इन ट्रांजिस्टर Q1 वहीं पे अगर आप ट्रांजिस्टर Q2 की बात करेंगे तो जब VID नहीं है तब तो I/2 फ्लो करेगा दिस इज I/2 और जब VID है तो यहां पे माइनस VID2 होने की वजह से इसमें कलेक्टर करंट कितना जाएगा दैट इज माइनस ऑफ GM VID/2 तो यहां पे टोटल कलेक्टर करंट इन ट्रांजिस्टर Q1 जो फ्लो कर रहा है दैट इज IC प्लस GM VID/2 और जो ट्रांजिस्टर Q2 में फ्लो करता है दैट इज IC2 इज इक्वल टू IC माइनस GM VID/2 अब अगर मुझे टोटल कलेक्टर करंट पता है देन आई कैलकुलेट दिस वैल्यू आउटपुट वोल्टेज दैट इज VC1 और ये क्या होगा VCC में आप इस ICRC यानी यहां पे जो ड्रॉप होगा इस ड्रॉप को माइनस कर दीजिए वेयर व्हाट इज द IC1 IC1 इज बेसिकली दिस टोटल करंट यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VC1 बिकम VC1 इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC माइनस GM VID/2 RC तो पूरा का पूरा करंट यहां पे आपका आ गया सिमिलरली अगर VC2 की वैल्यू लिखनी है तो VC2 क्या होगा दैट इज VCC माइनस IC2RC तो IC2 की वैल्यू ये है अगर इसमें RC की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा VCC माइनस ICRC और माइनस माइनस ये क्या कर देगा प्लस GM VID/2 
आर सी तो दिस इज द वी सी वन वोल्टेज दिस इज द वी सी टू वोल्टेज और अगर मैं आउटपुट वोल्टेज की बात करूं जो कि डबल एंडेड ऑपरेशन में कैलकुलेट किया था डेट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू आउटपुट वोल्टेजेस तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी वी सी टू माइनस वी सी वन सो वी सी टू में से वी सी वन को माइनस कर दीजिए वी सी सी कैंसिल आउट हो गया आई सी आर सी कैंसिल आउट हो गया ये दोनों एड ऑन हो जाएंगे टर्म एंड दिस बिकम जी एम वी आई डी आर सी और अगर वी आई डी को अपॉन में ले जाए तो दिस विल बिकम वी नॉट बाई वी आई डी दैट इज नथिंग बट द डिफरेंशियल गेन इज इक्वल टू जी एम इन टू आर सी तो दिस इज द सिंपल वे हाउ यू विल कैलकुलेट द डिफरेंशियल मॉड गेन इन केस ऑफ बी जी टी डिफरेंशियल एम्पलीफायर राइट अनदर फॉर्मले भी यहां पे बनते हैं डिफरेंशियल मॉड गेन के लिए वो क्या है कि अगर आप सिंगल एंडेड ऑपरेशन ले रहे हैं यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर टर्मिनल से आउटपुट कॉल कर रहे हैं द आउटपुट इज टेकन बिटवीन द कलेक्टर ऑफ क्यू वन एंड द ग्राउंड इन दैट केस द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल गेन इज गिवन बाय वी सी वन डिवाइड बाई वी आई डी एंड दिस इज गिवन बाय जी एम आर सी बाई टू जी हाँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम दोनों आउटपुट टर्मिनल को कंसिडर करते हैं तो डिफरेंशियल गेन है जी एम आर सी और अगर हम सिंगल आउटपुट टर्मिनल को कंसिडर करते हैं तो टोटल गेन आता है जी एम आर सी बाई टू वहीं पे अगर डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर यू हैव रेजिस्टेंसेस इन द एमिटर लीड्स आल्सो देन इन दैट केस द डिफरेंशियल एम्पलीफायर गेन इज गिवन एज एडी इज इक्वल टू माइनस आर सी डिवाइड बाय आर ई प्लस आर ई डायरेक्ट फॉर्मुला है कि अगर आपको कहीं पे यूज करने की जरूरत पड़ जाए अगर आपको कहीं पे एमिटर रजिस्टर दिया गया है उस केस में आपसे पूछा वट इज द डिफरेंशियल गेन देन इन केस ऑफ माइनस आर सी डिवाइड बाय स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई तो आर ई इज द एमिटर रजिस्टर और स्मॉल आर ई इफ यू रिमेंबर वट इज द स्मॉल आर ई तो ये हम ऑलरेडी अपने कैलकुलेशन uh, में देख चुके हैं हमने यूनिट नंबर टू में पढ़ा था एम्पलीफायर वहां पर आर ई की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना सीखा था डेट इज ट्वेंटी सिक्स मिली वोल्ट डिवाइड बाई आर ई फिर रिमेंबर ट्वेंटी सिक्स मिली वोल्ट डिवाइड बाई आई ई तो सेम वही चीज है यहां पर भी राइट सो दीज आर द फॉर्मुला जब आपको कहीं पे इस टाइप के क्वेश्चन के यूज में आपको ये फॉर्मुला अटेम्प्ट करना पड़े उस टाइम ये फॉर्मुले याद रखेगा राइट right? इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो आपका डिफरेंशियल मॉड गेन यहां पे ओवर होता है अब नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं बात करने वाला हूं डेट इज योर कॉमन मॉड गेन एंड कॉमन मॉड गेन जो हमें मिल जाएगा तो उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं सी एम आर आर क्योंकि हम ऑलरेडी एडी कैलकुलेट कर चुके हैं ए सी एम कैलकुलेट करने के बाद दोनों का रेशियो करेंगे वी गॉट दिस सी एम आर आर राइट सो लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का हमारा नेक्स्ट वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन मैं बोलूंगा सी एम आर आर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म तो बने रहिए मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू